Welcome to virtual classroom. So this class covers a frequency response derivation or a theory topic with respect to FAR linear phase filters. Let us get into the topic. So FAR, FAR stands for finite impulse response. So impulse response is how to denote H of N. So impulse response uh, is the length of finite. We FAR filters. In so, in the impulse response, there are 4 types. The first type is symmetric impulse response with odd number of length. Where is the odd number of length? What do we say? The length of the impulse response is finite. Finite is the length of the size n. That is 10, 11, 100, 200. That is the number of the finite length. If we say that, the number is an odd number or an even number. That's why we classify the impulse response in this way. One is symmetric impulse response and one is anti-symmetric impulse response. What is the difference between symmetric and anti-symmetric? Symmetric means the first half of the waveform is the same as the second half of the waveform. There is no change in the second half of the waveform. If it is anti-symmetric, the first half of the waveform is the same as the second half of the waveform. That is the anti-symmetric. So, the base point is the same as the impulse response is the same as the impulse response. Impulse response are 4 type of pirikkiroon. Unggulikku frequency response or derivation kekkiranga apadina. Case 1 mattu nyingi detail da derive pannni formula aridhu na pooroon. So, adhu nooda derivation na ippon nama pakpooroon. So, nama vandhu kaila enna irukku? H of N. Adha avdhi impulse response in time domain irukku. Nama enna derive pannu pooroon? Frequency response derive pannu pooroon. So, time domain la irukkura signal ikku frequency domain la oru signal veno apadina nama enna pannu noo? पूरे ट्रांसफॉर्मर में इतना कर चुके, तो आदमनाले टाइम डोमेन लर क्रस सिग्नल की इन द फॉर्मूला व ह ऑफ एन कोड़ा इन द फॉर्मूला व जस्ट मल्टीप्लाई पन रिंगे अपनी ना उंगली को पूरे ट्रांसफॉर्मर में इतने वाले ने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर चुके, तो ये पे इन द फॉर्मूला ला पाता हूँ अपनी ना Indonesia so, that is the base of this assumption. Okay, now we assume the value of small m. How do we assume the value of small n? How do we assume the value of small n? How do we assume the value of n? So, n is equal to n minus 1 minus m. Now, we have the last portion of the lower limit and upper limit. So, what do we do with this? We have small m is n minus 1 minus small n. We substitute n plus 1 by 2. So, what do we do with this? We have the same thing. Small n is equal to m. If we replace m, we have the same thing. 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 पनी सॉल्व पन रहा हूँ अभी ना नमल को ओल्ड लिमिट वन्दी एन प्लस वन बाय टू ने रखे सॉल्व पन अत कपर माय एन माइनस थ्री बाय टू ने कर चुकी अधे मारे ओल्ड लिमिट एन माइनस वन ने रखे सॉल्व पन अत कपर माय जीरो ने कर चुकी सो आदन आला नमल के इप्परी इक्का कुड़िया लिमिट्स है नमा इप्पु पुदुसा कंपर्ट चर करा जीरो लरनी एन माइनस थ्री बाय टू में सोलिटे नमा न्यू लिमिट्स आवेची नमा मातिक रो इंगा सेकेंड हाफ ऑफ द सिमेट्रिक वैल्यूज ले ओके या सो इप्पो इंगे स्मॉल एन स्मॉल एन ने रिंदची इन दर्टले एम मन मात्र ने द कपर माय इप्पल लिमिट्स आ पारंगला अमले के फर्स्ट हाफ लो उल्ल लिमिट्स आना इन्हें नार्मल रखो स्मॉल एन निर्कमेंट ये अटले एन माइनस वन माइनस एम मन रहा इन द फॉर्मेट बन दर्ची आधे माध्यम इन द अटले स्मॉल एन निर्कमेंट ये अटले यूं एन माइनस वन माइनस एम मन बन दर्ची ओके सो इन द माध्यम इरको इप्पो ना मैंने पन रो इप्पो इंगे एम एन निर्क 
சாரி இங்கே எம் இருக்குது இந்த ரெண்டு லிமிட்ஸும் ஒரே மாதிரியாக ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது அதுக்கு ஏன் நம்ம வேறு வேறு வேரியபிள் வச்சுக்கணும் நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய லிமிட்ஸில் வந்து ஸ்மால் என்ன வேரியபிள் இங்கே இருக்கக்கூடிய லிமிட்ஸில் ஸ்மால் எம்னு இருக்குது அதனால் என்னன்ற மாதிரியே நான் மாற்றிக்கிறேன் நம்ம இங்கே மாற்றினேன் அப்படின்னா எம்ன்ற வேரியபிள் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது அதையும் ஸ்மால் என்னன்னே மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போது கண்டிஷனில் நம்ம வந்து சிமெட்ரிக் கண்டிஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம அடிக்கடி படிச்சுருப்போம் என்னது ஹெச் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஸ்மால் என் ஸோ இதுதான் சிமெட்ரிக் நேச்சரோட கண்டிஷன் ஃபார்முலா சரியா ஸோ அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த டேர்மை வந்து நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் வெறும் ஹெச் ஆஃப் என்னே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெச் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் என்னு இருந்தால் மட்டும் ஹெச் ஆஃப் என்னன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த டேர்மை மட்டும் ஹெச் ஆஃப் என்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இது அப்படியே தான் இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஹெச் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் என்னு இருக்கிற டேர்மை வெறும் ஹெச் ஆஃப் என்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த இடத்துல என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஸ்மால் என்னன்னு இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் ஒரு தனி டேர்மாகவும் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா மைனஸ் என்னு இன்னொரு தனி டேர்மாகவும் இந்த இடத்துல வந்து தனித்தனியாக பிரித்து எழுதியாச்சு பிரித்து எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதாவது இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இது செகண்ட் பார்ட்டு இது தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஈக்குவேஷன் இதில் இந்த மிடில் போர்ஷனில் ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ தான் இருக்குது அதுக்கு கூட அசோசியேட்டடாக இ பவர் டேர்ம் என்ன இருக்குது இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது ஸோ அந்த டேர்மை அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு டேர்மை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் அண்ட் செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன்லேயும் தேர்ட் போர்ஷன்லேயும் மட்டும் இதில் நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணலை இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த டேர்மை ஜஸ்ட் எடுத்து இங்கே ஆட் அண்ட் செப்ரேட் பண்ணுறோம் இங்கேயும் ஆட் அண்ட் செப்ரேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதனோடய எஃபெக்ட் வந்து ஜீரோ தான் சரி ஏன் அதை ஆட் பண்ணணும்னா நம்மளோட கன்வீனியன்ஸுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கோம் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இ பர் மைனஸ் ஜே என் ஒமேகா ஜே ஒமேகா என்னு இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல இந்த டேர்மை நான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் செப்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த செகண்ட் டேர்மை ஜஸ்ட் அப்படியே எழுதியாச்சு நம்ம எதுவுமே சேஞ்சஸ் பண்ணலை அப்புறம் இங்கே தேர்ட் டேர்மில் ஆல்ரெடி இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் இருக்குது இருக்கிறதுக்கு அப்புறமா ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் இப்போது இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்ம் இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஸோ அப்போ மூணு பே மூணு போர்ஷன்லேயுமே இந்த இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த காமனாக இருக்கிற அந்த டேர்மை வந்து மட்டும் நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்ற டேர்மை எல்லாத்துலேயும் காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த செகண்ட் டேர்மில் இருக்கிற அந்த ஹெச் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ மட்டும் இருக்குது இது கூட மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தது வந்து நான் எல்லாத்துலேருந்தும் காமனாக வெளியில் எடுத்தாச்சு அதனால் இது மட்டும் பெண்டிங் அடுத்தது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேர்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமேஷன் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே சமேஷன் தான் ஹெச் ஆஃப் என் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஹெச் ஆஃப் என்ன டேர்ம் தான் அதனால் அதை தனியாக இங்கே காமனாக எடுத்தாச்சு அப்புறம் இங்கே பவரில் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருந்தது அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டோம் அதனால் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும்தான் ஸோ அதை நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு அடுத்தது இதில் இந்த நெகட்டிவ் டேர்மு போக மீதி எது இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு தனித்தனி இ பவரில் தான் இது ரெண்டுமே இருக்குது தனித்தனி டேர்மாக இருக்கிறதுக்கு பதில் ஜே ஒமேகா ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக வச்சுக்கிட்டோம் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் என் இங்கே வச்சாச்சு அதே மாதிரி இந்த என் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது இந்த மைனஸ் என் இங்கே இருக்குது சரி இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் மைனஸ் ஜே ஒமேகா இருக்குது ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா இருக்குது இந்த ப்ளஸ்ஸை ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஸோ அப்போ ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது ஸோ அப்போ அதனால் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ நீங்கள் வந்துருக்கு இந்த மைனஸ் என் இங்கே
டூ மைனஸ் என்னன்னு எழுதியாச்சு இந்த ஒமேகா இங்கே அப்படியே இருக்குது சரியா இப்போது இந்த ஒரு டேர்ம் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் என்னன்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது டேர்ம் வேரியபிள் வச்சு நான் கே அப்படின்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணுறேன் சரியா இப்போ இங்க கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் எண் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன வரும் இந்த ஸ்மால் எண் இங்கே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கே இங்க வந்துடும் ஓகேயா ஸோ அப்போ எங்கெல்லாம் ஸ்மால் எண் இருக்கு சரி இங்க என்ன கண்டிஷன் இருக்கு ஸ்மால் எண் இங்க இருக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் வந்து என் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த கேங்கிற வேரியபிளில் ஸ்மால் என் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ வந்து என் மைனஸ் ஒன் பை டூனே ஆயிடும் ஒருவேளை இந்த ஸ்மால் எண்ணுக்கு பதிலில் என் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்னுன்னு கிடச்சிடும் ஓகேயா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்மால் எண்ணு இருந்த அந்த இடத்துல இருக்க லிமிட்ஸை வந்து நம்ம கேன் மாற்றுனதுனால இந்த நியூ லிமிட்ஸ் இங்கே ஒன்ல இருந்து என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே கேன் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல ஸ்மால் என் இருந்த இடத்துல என் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் கேன்னு எழுதிட்டோம் திருப்பியும் என்ன பண்ணுறோம் கடைசியாக வந்து ஸ்மால் என்னன்னு தான் நம்மளுக்கு இங்கே வரணும் அதனால் கேவை வந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம ஸ்மால் என்னன்னே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்கே இருக்குது கே இந்த இடத்துல கே இருக்குது கேவை வந்து என்னன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல கே இருக்குது கேவை என்னன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல கே இருக்குது அதை என்னன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அவ்வளோதான் இதுதான் நம்மளோட டிரிவேஷனோட லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஓகே இதுக்கு பேர் என்ன இது இந்த ஹெச் ஆஃப் ஒமேகா தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு நம்ம அப்சல்யூட் மேக்னிடியூட் அப்சல்யூட்டாக வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து மேக்னிடியூட் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதை ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் Okay, yeah. this is the end for frequency response derivation for FPR linear phase filters. Thank you.